Hello, habari. Kwa jina naitwa Meto Isaac, ni mtaalamu wa tiba asilia na tiba lishe. Uh, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi nyingine tena ya kuweza kukutana leo uh, katika hijua ya afya yako. Na leo ningependa sana sana tuzungumzie uh, tatizo ambalo linaitwa appendicitis au uh, kuvimba au kuharibika au kuumwa kwa kile kidole tumbo ambacho kinakuwa upande wa kulia ndani ya mwili. Na tunapozungumzia watu wengi wanaifahamu kama appendix. Tunaposema appendix ni kiungo maalum ambacho kipo kwenye mfumo wa mmengenyo wa chakula sasa kwenye utumbo, sawa? Kwenye utumbo wako mkubwa upande wa kulia sehemu ya chini kabisa karibia na vikiwa katika mfanano au katika mstari mmoja sawa na kitovu kuna kidole tumbo kipo pale kinaitwa appendix. Na kipo upande wa kulia. Sasa kutokana na tafiti uh, tumeona kwamba watu wengi wakikizungumzia tofauti tofauti. Wanasayansi au watafiti na wataalamu wa afya uh, kutokana na tafiti ambazo zimefanyika duniani wanasema kwamba uh, hichi kidole tumbo au appendix hakina kazi. Na pia kutokana na tafiti ambazo zimefanywa na mwanasayansi mashuhuri anaitwa Charles Darwin alisema kwamba hichi kidole tumbo kutokana na evolution yani kwa maana yako tunaposema evolution ni kwamba miaka mingi kupita kuna baadhi ya viungo ndani ya mwili kama vitumiki vina tabia ya kubadilika au kupotea moja kwa moja yani maana yake vinapotea vinakuwa havipo tena ndani ya mwili sasa kutokana na evolution imeweza kusababisha hichi kidole tumbo kutokuwa na kazi maalum lakini kusema hivyo tumeona kwamba hichi kidole hichi kidole tumbo ambacho kipo ndani ya mwili hasa upande huu wa kulia kinakuwa na kazi tofauti tofauti kwa, kwa, kwa baadhi ya kazi ambazo zinatumika kwamba tumeona kwamba kinaambatana na vitu ndani ya mwili vinaitwa lymph tissues sasa lymph tissues ni kama septic tank sawa so, tunaposema septic tank kwa maana ya kwamba imagine nyumbani kwako una choo halafu uh, kile choo lakini pia nje lazima kuwa kuna tanki la uchafu sasa lile tanki la uchafu nje ndo tunaita septic tank sasa ikitokea kwa bahati mbaya umeondoa ile septic tank nyumbani au ile shimo la uchafu lile nje umeliondoa umeliziba halitumiki tena lakini bado huku ndani wewe unaendelea kutumia choo kwa kutupa taka kuweka haja kubwa na haja ndogo na kadhalika what do you think will happen kitu gani kitatokea kwa moja kwa moja ile inaweza ikabaka up ikibaka up it means unaweza ukaanza kile choo kitakuwa kiendi kwa moja moja kitajamli ndani kwenye zile pipes mwisho wa siku kita rudi huko na kwenye mazingira ya kawaida tunaita hiyo environmental pollution inaweza kukuletea matatizo mbalimbali mlipuko wa magonjwa na kadhalika lakini ndani ya mwili inapotokea ile appendix yako sawa either imepata shida au tofauti na ukachukua uamuzi wa kwenda kufanyiwa operation yani maana ya kwamba kitaalamu ana science wanaita appendectomy yani unaenda kukatwa kile kidole tumbo ili kisiendelee kuletea madhara maumivu na vitu kama hivyo uenda unasababisha unaondoa baadhi ya hizi lymph tissues ambazo zipo pale kama lymph nodes vitu kama septic tank kwa hiyo utakuta zile seli ambazo zipo karibu pale au eneo karibia na kile kidole tumbo kilipo ambazo zilikuwa zikipewa chakula au virutubisho na mfumo wa damu na zinatoa taka zile taka zinakusanywa kupitia na lymphatic vessels sawa kuna kuna mifumo nyingine ambayo inakusanya zile taka za seli na kuenda kuziweka ndani ya uh, ndani ya hizo lymph tissues ambazo ni kama septic tank lakini kwa bahati mbaya umefanya operation na kilicho kiungo wa kipo kwa utakuta zile taka zinaanza kuwa scattered zinasambaa katika ile mifumo ambayo ipo karibu na kile kidole tumbo kidole tumbo ambacho kimetolewa kupitia uh, kupitia operation unaweza kaanza kuletea madhara mengine na maumivu au shida nyingine ambazo zinaambatana katika mifumo hiyo lakini baada ya hivyo mtu uone uh, huyu mtu ambaye anakuwa amepata tatizo la appendix au tunaita appendicitis Uh, kitaalamu yani maana yake inflammation of the appendix yani kwamba ile ile appendix yake inakuwa imevimba au inakuwa imeziba inasaba huwa inamletea dalili gani certain kind of symptoms na tunaona watu wengi ambao wanakuwa na shida hiyo ya appendicitis wanashindwa kupata hamu ya kula inaweza ikawa ni sababu moja wapo lakini sio hivyo tu anaweza akawa pia anapata maumivu makali sana na na discomfort yani anashindwa kutulia vizuri kutokana na ule uchafu ambao unakuwa umeziba kwenye kile kidole kumbo na kusababisha kivimbe na kumletea madhara mengine lakini sio hivyo tu tumeona pia watu wengine nawasababishia wanapata uh, shida ya kupata choo yani kwa maana ya kwamba constipation wanashindwa kwenda kupata haja haja ndogo na haja kubwa kwa ajili ya kwanza kutoa zile taka mwilini lakini pia kuna dalili nyingine ambayo inapatikana sasa kwa watu ambao wanakuwa na hiyo shida wanapata shida ya kupata kichefuchefu na hata wakati mwingine 
inawasababishia watu kutapika. Wajawi zote hizi ni vitu ambavyo vinaweza kumpelekea yule mtu ambaye amepata shida hii ya appendicitis au kidole guma kile kidole tumbo mle ndani kimevimba kinaweza kumletea madhara. Lakini pia unapokuwa umepata madhara haya ya appendicitis ni kitu gani ambacho kuwa kinasababisha mpaka wewe upate madhara haya? Tunafahamu kile kidole dumbo kimeumbwa na kutokana na tafiti kimesemekana kwamba hakina kazi maalum ndani ya mwili lakini tumeona kwamba kutokana na tafiti za karibuni kile kidole gumbo kimekaribiana na hizo lymph tissues ambazo ni kama septic tank zinakusanya tuck ambazo zinatoka kwenye seli hasa ukikikata unakuwa umeondoa na zile lymph nodes ambazo zinakuwepo pale au lymph tissues vitu ambavyo vinatakuwa vikusanya taka kutoka katika seli nyingine je tuangalie ni kitu gani ambacho kinasababisha baka huyu mtu kile kidole tumbo kinakuwa kimeziba tunafahamu ndani ya kile kidole tumbo kuna kimiminika kinaitwa appendicio lumen ni aina fulani ya kimiminika ambacho kipo mle ndani kazi yake ni kusaidia kusafisha kile kidole tumbo kwa ndani lakini pia sio hivyo tu ni kusaidia kinyesi kinapopita au haja kubwa inapoendelea kuchakatwa inapopita pale na kuelekea kwenye utumbo mkubwa kwa ajili ya kwenda kutoka isiweze kiweze kuganda sehemu ile lakini kutokana na vyakula ambavyo tunakula ulaji wa vyakula vya wanga ambao vinasababisha uh, kutengeneza ndani ya tumbo kitu kinaitwa mucoid plaque aina fulani ya ukuta ambao huwa unaganda ndani ya tumbo naomba niwaonyeshe hicho kitu ambacho nasemea ni kitu gani hii mucoid plaque oh where did i put it mm -hmm. yeah Hii hapa ndio mucoid plaque. Hii ina tabia hii inatokana na ulaji wa vyakula vya protein kwa wingi na vyakula vya wanga. Kwa inasababisha moja kwa moja kuweza kuganda ndani ya tumbo. Sasa ikijanda ndani ya tumbo moja kwa moja inaenda kuziba pia kwenye utumbo pale sehemu ya kidole tumbo. Sasa ikienda kuziba hizi taka ambazo ni kinyesi ambacho kuwa kitoki ndani kinakuwa kimeganda ndani. Hii ni uchafu ambao kila mtu tumboni mwake anaweza akaona kutokana na ulaji wa vyakula ambavyo tunakula siku hizi ambao vinasababisha vitu vingi huwa vitoki nje vinabakia ndani vinaganda vina accumulate vinaendelea kujikusanya na kusababishia madhara mbalimbali kwa hiyo utakuta moja kwa moja yule mtu anaanza kupata athari sawa athari ambayo inapatikana ni kwamba kile kidole chumba kinakuwa kinakuwa blocked kile kimiminika kikisha kuwa blocked na maanisha hakina uwezo tena wa kuendelea kujiongea yani kwa maana kuwa kuna flow ile flow inakosekana sasa ikikosekana moja kwa moja ni sawa sawa na kusema kwamba imagine kuna mto ambao upeleki maji kushoto wala kulia umetuama. Tunafahamu maji ambayo yametuama kwa muda mwingi yanaweza kaanza kuoza. Ikishaanza kuoza na attract algae, ikishaa attract algae na attract parasites na wadudu mbalimbali mbali, mazalia ya bacteria na wadudu mbalimbali mbali ambao ni wabaya katika mahusiano wana mahusiano mabaya na afya ya binadamu. Now the same way ndani ya mwili kile kimiminika ambacho kipo ndani ya appendix kinaposhindwa kinapokosa flow nzuri kwa sababu ya hizi taka kusakuziba na kusababisha blockage yani zinaenda kuziba kwenye kile kidole gumbo kidole tumbo inaweza kuanza kumsababishia mtu madhara kwa maana ya kwamba kuna baadhi ya parasites au wadudu wanaweza kwenda kwenda kuzaliana kwa sababu wanaona yale ndio mazingira sahihi ya kwenda kufanya mazalio lakini sio hivyo tu kile kidole gumbo kinapokuwa kimeziba kwa muda mrefu kinapokuwa kimeziba kwa muda mrefu na kumsababishia huyo mtu maumivu makali kushindwa kula na kadhalika kutokana na hizi taka ambazo zinatokana na mucoid plaque ulaji wa vyakula vya wanga protein na kadhalika na upungufu wa ulaji wa matunda inaweze kumsababishia yule mtu kile kidole tumbo kikaja kikapasuka kama asipoenda kushughulikiwa mapema au asipotafuta njia maalum za kuweza kumsaidia mapema kama kwenda hospitalini katika kliniki ambayo ipo karibu na yeye kwa ajili ya kwenda labda kusaidiwa kuzibua na kadhalika au kutumia mitishamba ambayo inaweza kusafisha utumbo pamoja na kidole tumbo kuondoa zile taka ambazo zimeganda ndani ya mwili inaweza ka, kikapasuka nao kikipasuka kinaweza kikavujia ndani ya utumbo sasa inaweza kupata tatizo la kitaalamu linaloitwa peritonitis kwa maana ya kwamba ule uchafu ambao ulikuwa umeganda mle ndani na wale wadudu wanaweza wakaingia kwenye mifumo mingine ndani ya mwili asasa kwenye tumbo na kumsababishia madhara lakini sasa baada ya madhara au vitu ambavyo anaweza kuvipata baada ya kile kidole tumbo kupasuka tumeona kwamba anaweza kapata matatizo mengine complications nyingine kama hernia wakati mwingine inaweza wale wadudu wanaweza kumpatia kumletea madhara kwenye utumbo wake na tumbo na wakati mwingine kumsababishia kifo lakini kitu cha msingi na cha kufanya ili aweze kuepuka haya madhara ya kuziba kwa hichi kidole tumbo 
ni lazima awe na safisha mfumo wake wa mengenyo ni kumana kwamba utumbo unasafishwa kila mara sasa hii elimu ya kusafisha utumbo tutaizungumzia katika vipindi vingine lakini leo nataka tujikite zaidi kwenye appendix sasa baada ya hivyo mtu atatambuaje kwamba ana tatizo la appendix au kile kidole tumbo kwa ndani kinakuwa kime vimba anaweza kutambua vipi nao kuna njia ambazo anaweza kujifanyia mwenyewe tunaita physical examination anaweza kujifanyia mwenyewe nyumbani na kuweza kutambua kwamba hichi kidole tumbo kimeziba kwa namna gani nao njia ya kwanza tunaita uh, ni soas muscle au soas sign yani soas sign kwa maana ya kwamba unaweza ukalala chini nyumbani lala chini geukea juu ukiwa umelala flat chini na utamuomba mtu mwingine aje aweke pressure kwenye goti la upande wa kulia yani kwa maana ya kwamba akandamizi goti lako la upande wa kulia na wewe wakati huu anakandamiza em jaribu kupandisha au kunyanyua goti lako au paja lako utaona moja kwa moja ukianza kusikia maumivu upande wa kulia usawa wa usawa karibia na kitovu basi ujue moja kwa moja kidole tumbo chako kimeanza uh, kimeanza kutua, kutuamisha kile kimiminika lakini sio kutuamisha tu kimeanza kuwa infected na kwanza kupata ndio unaweza kupata dalili ambazo zinaweza kupelekea kile kidole gumba au kidole tumbo kuja kufanywa operation baadaye ambao ni appendectomy au kuletea madhara mengine ya kiafya baadaye hiyo ni njia ya kwanza njia ya pili anaweza kutumia kuna kitu tunaita obturator sign obturator sign kuna misuli ambayo ipo inapakana karibia na kiuno hapa iko upande wa juu na hii misuli inafanyaje kazi uh, unawezaje kutambua uh, appendix yako ina shida Unamwambia tena mtu aweze kulala chini akiwa ameelekea juu vizuri kwa kutumia msaada wa mtu mwingine anaweza akaja akambonyeza upande wa kulia amini upande wa kushoto ajaribu kumbonyeza upande wa kushoto alafu yani akandamize alafu awe anaachia taratibu kwa hiyo akianza kusikia maumivu upande wa upande wa kulia karibia na kitovu moja kwa moja pia aanze kujua kwamba kidole gumba chake au appendix imeanza kupata shida na kuna njia nyingine tofauti tofauti ambazo kuna nyingine inaitwa guarding yani kwa maana ya kwamba ukitaka kugusa upande huu wa kulia au mtu mwingine mtu mwingine wa afya akitaka kugusa sehemu yako ya tumbo upande wa kulia karibia na usawa wa kitovu unakuwa na guarding uh, unakuwa na guarding option yani kwa maana ya kwamba unakuwa na wasiwasi kwa sababu sehemu yote ambayo inauma au ina madhara mwili automatically uta respond kwa kuzuia usi, yani usipasiguse kwa sababu ni kama vile unapatonesha na njia nyingine pia anaweza kutumia tunaita ni uh, tunaita ni <coughs> rovsing rovsing kwa maana ya kwamba anaweza kawa amelala chini amegeukia upande wa juu the same way anatakiwa awe amelala amegeukia upande wa juu aweze kukunja mguu wake wa kulia akisha ukunja mguu wa kulia goti limenyanyuka juu anapeleka goti upande wa kushoto na upande wa kulia anapopeleka upande wa kushoto na kulia upande wa kulia kama atasikia maumivu upande huo usawa wa kitovu hapa upande wa chini wa tumbo basi moja kwa moja pia hiyo inamwambia mtu kwamba kuna shida kwenye kidole gumba, kidole tumbo chake ambacho tunakiita appendix yani kwa maana ya kwamba kuna kuna kuwa tayari kimeshakuwa inflamed tunaita appendicitis kwa ni bora zaidi akaanza kuchukua hatua stahiki kwa ajili ya kuanza kujiondolea madhara haya ya kiafya kwa baada ya kusema hivyo tuangalie sababu maalum ambazo zinamsababisha mtu Uh, apate hizo appendicitis. Kitu cha kwanza ni ulaji wa vyakula. Kwa hiyo namna ya kubadilisha hapo moja kwa moja, badilisha mfumo wako wa chakula. Kama tunavyosema kila siku, ulaji wa matunda haijalishi ni matunda gani. Hakuna matunda maalum ambayo yanasaidia mtu kwa kipengele hiki. Ni matunda yote kwa sababu matunda yote yana fiber. Kwa unapokula matunda na makapi yake usichuje juisi unakuwa umekosa yale makapi ambayo yanasaidia kusafisha tunaita intestinal broom kusafisha utumbo wako na kuondoa taka vizuri. Kwa hiyo kula matunda yako kama yalivyo mazima, kama una saga saga kila kitu tengeneza smoothie. Smoothie maana yake ni kwamba ni juisi ambayo haijachujwa. Tumia moja kwa moja ili iweze kusaidia kusafisha na kuondoa taka ambazo zinakuwa zimeganda tumboni ili uweze kuwa na utumbo msafi ambao hauwezi kuleta au kuacha madhara kama haya tunaita mucoid plaque ambayo inakuwa imeganda tumboni na kumletea mtu madhara. Lakini sio hivyo tu a uh, unaweza pia ukatumia baadhi ya miti shamba au mimea ambayo kama sisi katika kituo chetu tunayo tunaita ni intestinal formula au ni GI tract formula ambayo inaweza kukusaidia kukusafisha lengo letu hapa sio sio kukufanya uharisha yani hatukupi miti shamba ambayo inakusaidia kufanya kitu kinaitwa laxativeness yani kwa maana kwamba uharishe ndio kusafisha hapana unapata boy movement unapata choo au haja kubwa 
bila kuharisha lakini inakuwa inasaidia kuondoa taka nyingi mwilini ikiambatana na ulaji wa matunda lakini sio hivyo tu uh, lazima pia uangalie tezi zako za adrenaline tunafahamu kwamba tunaposema appendicitis kama tulivyosema kwenye video zilizopita yani hii ni inflammation yani kile kidole gumba kimevimba sasa kuna mifumo ndani ya mwili kama tezi ya adrenaline imeumbiwa taratibu au kipengele maalum ambacho kinaweza kutengeneza vitu ambavyo ni steroids ambazo ni anti inflammatories naweza kupambana na sehemu yoyote ile ambayo inakuwa imevimba ndani sasa tunafahamu kama tulivyozungumzia kwenye video zilizopita inflammation kitaalamu tunaita ni it's a natural body's response to acidity unapokuwa na tindikali nyingi mwilini mwili wako unaingia kwenye protective mechanism unavimbisha yale maeneo kwa ajili ya kuzuia seli nyingine au mifumo mingine ya seli isianze kupata madhara lakini inflammation inapokaa kwa muda mrefu inaweza kuletea shida pia na kuanza kuua seli zako za mwili. Kwa hiyo moja kwa moja tezi zako za adrenaline unapokuwa na inflammation yoyote ndani ya mwili, tambua kwamba kuna kiwango kidogo cha uzalishaji wa hizi steroids ambazo zinazalishwa nje kwenye ukuta wa adrenaline tunaita adrenal cortex kwa ajili ya kuweza kupambana na inflammation ndani ya mwili. Kwa urekebisha adrenaline zako tuna adrenal formula katika kituo chetu ambazo zimetengenezwa na mitishamba ya asili kutoka Tanzania ambazo inaweza kukusaidia kuimarisha na kuboresha tezi zako za adrenaline ili uweze na uwezo wa kuzalisha hizi anti inflammatories kwa ajili ya kupambana na inflammation ndani ya mwili hasa hasa inflammation kama hii ambayo inakuwa imetokea kwenye kidole tumbo chako ambacho tunaita appendicitis lakini sio hivyo tu lazima pia uangalie pia ufanyaji ufanyaji bora ufanyaji bora wa kazi wa ini kwa sababu ini linahusika na kuzalisha lehemu au cholesterol. Hii lehemu inatumika katika matumizi tofauti tofauti katika kutengeneza ukuta wa seli lakini sio hivyo tu inatumika kama uh, tunaita ni maligafi kwa ajili ya kutengeneza hizi steroids ambazo zinatakiwa zitengenezwe kwenye tezi zako za adrenaline. Kwa hiyo ini lako likuwa na uwezo mzuri wa kuzalisha cholesterol ambayo inatakiwa ndani ya mwili kwa kiwango maalum au ile lehemu iweze kuja kutumika na tezi zako za adrenaline kwa ajili ya kuzalisha hizi steroids au anti inflammatories itakusaidia moja kwa moja kupambana na inflammation yoyote ambayo inakuwa imetokea ndani ya mwili. Kwa kitu cha kwanza cha kufanya badilisha utaratibu wako wa kula, anza kutumia matunda mengi ili iweze kukusaidia kusafisha utumbo wako. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili angalia ufanyaji kazi wako wa tezi za adrenaline, adrenal function, hasa hasa kwa upande wa nje kwenye kuzalisha hizo anti inflammatories, lakini sio hivyo tu angalia pia ini lako linafanyaje kazi. Na kama pia una, una shida yoyote ya tumbo unahitaji kusafisha utumbo bila kusababisha hali ya kuharisha kwa sababu ukianza kutumia mimea ambayo inakusababisha kuharisha ukiamini ndio njia ku, ya kusafisha mwili. Kumbuka unapoteza maji mengi pia na unapopoteza maji sodium inakuwa haina balance ya kutosha. Kwa hiyo unaweza kupata matatizo mengine ya kiafya yanaitwa hyponatremia. Kitu ambacho kinaweza kusababishia uh, nguvu ya umeme 